படைப்புழு பூச்சியானது மக்காச்சோள பயிரை தாக்கி சேதம் ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் பயிர் முழுவதையுமே அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதாகும் படைப்புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்சியானது முட்டை புழு கூட்டுப்புழு மற்றும் அந்த பூச்சி நிலைகளை கொண்டதாகும் இதன் புழுக்கள் மக்காச்சோள பயிருக்கு சேதம் விளைவிக்கும் படைப்புழுக்களை கட்டுப்படுத்த ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்பது மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளனர் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மையே படைப்புழுவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழிமுறையாகும் மக்காச்சோள பயிரில் படைப்புழு தாக்கத்தை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தேவை எனில் உரிய பயிர் பாதுகாப்பளிக்க வேண்டும் படைப்புழு தாக்கத்தை மக்காச்சோள வயல் முழுவதுமே கண்காணிக்க வேண்டும் தேவை எனில் மக்காச்சோள பயிர் தோல் உயரம் வரும் முன்னரே சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விளைவிக்காத பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்தலாம் இந்த அசைவூட்ட படத்தில் படைப்புழு தாக்கத்தை எவ்வாறு கண்டறிவது என்று நாங்கள் விவரிக்கின்றோம் இதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் பயிரை பாதுகாத்துக் கொள்ள தக்க நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம் மக்காச்சோள வயலில் உள்ள ஒவ்வொரு செடியிலும் படைப்புழுவின் அறிகுறிகள் தென்படுகிறதா என்று கண்காணிக்க வேண்டும் படைப்புழுக்கள் இரவு நேரங்களில் அதிக செயல்பாட்டுடன் இயங்கும் தன்மை பெற்றுள்ளதால் அவற்றை கண்டறிவது சற்று கடினமாக இருக்கும் படைப்புழுக்களை இளம் பருவத்தில் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் சுலபமாகும் முட்டையிலிருந்து பொறிக்கப்பட்ட இளம் புழுக்கள் ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவு சிறியதாக இருப்பதால் கண்களுக்கு புலப்படாது எனவே அவற்றின் தாக்கத்தை இலை சேதத்தின் மூலம் கண்டறியலாம் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்கமானது ஊசி போன்று சிறு துளைகளாகவோ அல்லது ஜன்னல் கோடுகளாகவோ இலைகளில் காணப்படும் புழுக்களின் எச்சம் அவற்றின் அருகே தாக்கிய பயிர்களில் காணப்படும் பெரிய புழுக்களை மிக எளிதாக கண்டுபிடித்து விடலாம் எனினும் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவது சற்று கடினமானதாகும் மக்காச்சோளம் பூக்கும் தருணத்தை அடைந்தவுடன் புழுக்கள் கதிர்களுக்குள் நுழைந்துவிடும் ஆகவே அச்சமயத்தில் புழுக்களை கட்டுப்படுத்துவது சற்று கடினமாகும் எனவே மிக கவனமாக பயிர் முளைத்தவுடன் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் கண்காணித்து வர வேண்டும் மக்காச்சோள பயிர் தோல் உயரம் வளரும் வரை படைப்புழு தாக்குதலை கண்காணித்து வர வேண்டும் பூக்கும் தருணத்தில் பயிரை பாதுகாப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல பூச்சிக்கொல்லி தெளித்தவுடன் பயிரில் படைப்புழு தாக்குதலை கண்காணிக்க கூடாது ஏனெனில் அது நம் சுகாதாரத்திற்கு நல்லதல்ல பூச்சிக்கொல்லியில் கொடுக்கப்பட்ட பரிந்துரையின்படி அல்லது விரிவாக்க வல்லுநரின் அறிவுரையின்படி வயலுக்குள் செல்ல வேண்டும் புழுவின் தாக்கத்தை கண்காணிக்க செல்லும் பொழுது பயிர் இளம் மற்றும் முதிர் பருவங்களில் இருப்பின் ஆங்கில எழுத்து டபிள்யூ வடிவத்தில் வயலுக்குள் செல்ல வேண்டும் இவ்வடிவத்தில் செல்லும் பொழுது ஆங்காங்கே இருக்கும் புழு தாக்குதலை கண்டறியலாம் வயலில் எந்த மூளையில் இருந்து உள்ளே சென்றாலும் சுமார் ஐந்து மீட்டர் தூரம் நடந்து கண்காணிக்க வேண்டும் வயலுக்குள் ஆங்கில எழுத்து டபிள்யூ வடிவத்தில் சென்று கண்காணிக்கும் போது ஐந்து வெவ்வேறு இடங்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் இடங்களை தேர்வு செய்யும் பொழுது வரப்பு வரிகளை தவிர்க்க வேண்டும் மேற்கூறப்பட்ட ஐந்து இடங்களிலும் பத்து முதல் இருபது செடிகளில் படைப்புழு தாக்கத்திற்கான அறிகுறிகளை கண்டறிய வேண்டும் நாம் பார்க்கும் மொத்த செடிகளில் படைப்புழு தாக்கப்பட்ட செடிகளின் எண்ணிக்கையை பதிவு செய்ய வேண்டும் மேலும் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஐந்து இடங்களிலும் இதனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பயிரின் இளங்குறுத்து பருவத்தில் படைப்புழு ஊசி துளைகள் போன்ற அறிகுறிகளை உண்டாக்கும் இவ்வாறு எத்தனை இளஞ்செடிகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை முறையாக பதிவு செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு பத்து செடிகளில் இரண்டு செடிகள் படைப்புழு தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அருகில் உள்ள விரிவாக்க வல்லுநரை அணுகி தக்க பயிர் பாதுகாப்பு முறையை கையாளுவதன் மூலம் லாபம் கிடைக்குமா என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பயிரின் முதிர் குறுத்து பருவத்தில் புதிதாக தோன்றக்கூடிய மூன்று அல்லது நான்கு இலையை கண்காணிக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட குறுத்தில் ஊசி துளைகள் போன்ற அறிகுறி மற்றும் புழுவின் எச்சம் காணப்படும் மேலும் புழுக்களும் உயிருடன் இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் கண்காணிக்கப்பட்ட பத்து முதல் இருபது செடிகளில் படைப்புழுவின் தாக்கம் எத்தனை செடிகளில் புதிதாக ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை பதிவு செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு பத்து செடிகளில் நாலு செடிகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பின் தக்க பயிர் பாதுகாப்பு முறையை கையாளுவது பற்றி அருகில் உள்ள விரிவாக்க வல்லுநரிடம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை மூலம் படைப்புழுவின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தலாம் உங்களது விரிவாக்க வல்லுநரின் அறிவுரையின்படி சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாடு மற்றும் பூச்சி கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும் மக்காச்சோளத்தில் பூட்டை மற்றும் கதிர்விடும் பருவத்தில் படைப்புழுவின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாகும் 
முன்கூட்டியே பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனில் உங்கள் இடத்தில் உள்ள வல்லுநர்களிடம் இருந்து படைப்புழுவின் தாக்கம் பற்றிய தகவல்களை சேகரித்துக் கொள்ளுங்கள் படைப்புழுவிற்கான ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அருகில் உள்ள விரிவாக்க வல்லுநர் அல்லது பயிர் பாதுகாப்பு விஞ்ஞானிகளை அணுக வேண்டும் மக்காச்சோளத்தில் படைப்புழு தாக்கத்தை கண்காணித்து ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மையை கையாள வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்